ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்எம்எஸ் எக்ஸாமுக்கான டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ டேரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு மேலே நார்த் சவுத் இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் இந்த பக்கம் வெஸ்ட் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு எ பாய் ரோடியஸ் பைசைக்கிள் நார்த் வேர்ட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து அவன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நார்த் டேரக்ஷனில் பைசைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஸோ இப்படி மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அவனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த பக்கம் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் தென் டேர்ன் லெஃப்ட் அண்ட் ரோட் ஒன் கிலோமீட்டர் அவனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு திரும்பி ஒன் கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கான் ஸோ இப்படி வரும்போது திருப்பி அவன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இங்கே இருந்திருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இங்கே இருந்திருக்கும் அகைன் டேர்ன் லெஃப்ட் அண்ட் ரோட் டூ கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து திருப்பியும் டூ கிலோமீட்டர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டேரக்ஷனில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டூ கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹி ஃபவுண்ட் ஹிம் செல்ஃப் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் கிலோமீட்டர் வெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து அவன் நிற்கிற பிளேஸ் வந்து கரெக்டாக வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் ஒரு கிலோமீட்டரில் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மேலே இந்த இடத்துல ஒன் கிலோமீட்டர்னா இங்கே ஒன் கிலோமீட்டர்ன்றது இது தான் ஸோ கரெக்டாக இந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல அவன் ட்ராவல் பண்ணது எவ்வளோ ஸ்டார்டிங்கில் அவன் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருப்பான் நார்த்தில் அப்படின்றத அவங்களோட கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த பாய் இந்த நார்த் டேரக்ஷன் நார்த்தில் அப்போ எவ்வளோ தூரம் போயிருப்பாங்க இங்கே டூ கிலோமீட்டர் வந்ததுனால இங்கே எக்ஸாக்டாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துலையும் கண்டிப்பாக எவ்வளோ தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும் கு டூ கிலோமீட்டர் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சக்தி என்பவர் தன் வீட்டிலிருந்து தெற்கு திசையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு தான் நம்மளோட டேரக்ஷன் ஸோ இங்கேருந்து தெற்கு திசையில் அப்படின்னா இங்கே கீழே ட்ரா பண்ணும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி நடந்து வந்துட்டு நீங்களே அந்த இடத்துலேருந்து இப்படி நடந்து வர மாதிரி யோசிங்க அவங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த பக்கம் வரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த பக்கம் வந்திருக்கும் இப்படி நடந்து வராங்க வந்துட்டு இடதுபுறம் திரும்பி இரண்டு கிலோமீட்டர் சென்றார்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இடதுபுறம் அப்படின்றது லெஃப்ட் சைடில் திரும்பி ரெண்டு கிலோமீட்டர் திருப்பியும் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சைடு ரைட் ஹேண்டும் இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்டும் வந்துட்டுருக்கோம் மீண்டும் இடதுபுறம் திரும்பி ஆறு கிலோமீட்டர் சென்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திருப்பியும் இடதுபுறம் திரும்பி ஆறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா டூ கிலோமீட்டருக்கு நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் அப்போ ஆறு கிலோமீட்டர் அதை விட பெருசாக இருந்திருக்கணும் பின் வலதுபுறம் திரும்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அவங்க ரைட் சைட் இது அவங்களோட லெஃப்ட் சைட் வலதுபுறம் திரும்பி ஒரு கிலோமீட்டர் சென்று தன் வங்கியை அடைந்தார் இங்கே வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணி அவரோட பேங்க்குக்கு வந்து அவர் ரீச் ஆகிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கேள்வியை பாருங்கள் சக்தியின் வீட்டிற்கும் வங்கிற்கும் உள்ள தூரம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க சக்தியோட வீடு வந்து இங்கே இருந்தது அவர் டோட்டலாக ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸும் அவங்களுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு தெற்கு திசையில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் திருப்பியும் டூ கிலோமீட்டர் திருப்பி ஒரு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் திருப்பி ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணால் தான் சக்தியால் பேங்க் ரீச் ஆக முடியும் ஸோ அப்படி பார்த்தா அவங்களோட அடிஷன் வந்து லெவன் கிலோமீட்டர்ஸ் வருது அப்போ லெவன் கிலோமீட்டர் தான் அவங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதில் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சக்தியின் வீட்டிலிருந்து அவரது வங்கி எந்த திசையில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சக்தியோட வீடு வந்து இங்கே இருக்குது பேங்க் வந்து இங்கே இருக்குது இது வந்து என்ன டேரக்ஷன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷனாக வச்சிட்டோன்னா பேங்க் வந்து கரெக்டாக இங்கே இருக்குது அதாவது வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் நடுவில் தான் வந்திருக்கு இப்போ வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லை தமிழில் வந்து வட கிழக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆப்ஷன் இது ஏன் வந்து நார்த்துன்னு சொல்லணும்னா இப்போ இதை வந்து ஸ்டார்டிங் பொசிஷனாக வச்சு இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு அவரோட வீடு தான் இது அவர் வீடை வந்து சென்டராக வச்சு இப்படி ஒரு நாலு டேரக்ஷன் போட்டிங்க அப்படின்னா பேங்க் வந்து இங்கே இருந்தால் தான் அது நார்த் இந்த இடத்துல இருந்திருந்தால் அதை வந்து ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பேங்க் வந்து நார்த்தில் இல்லை ஈஸ்ட்ல இல்லை அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்ததுனால தான் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எப்போவுமே டேரக்ஷன் கேட்டாங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை சென்டராக வச்சு நாலு லைன் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பொசிஷன் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இன்னொரு டேரக்ஷன் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ 
ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் திருப்பியும் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணியிருக்காங்க அகைன் ஹீ டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் டேர்ன் அண்ட் வாக்கிங் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் திருப்பியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் நடந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அவங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் இங்கேருந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம தேர்ட்டீன் எடுத்திருக்கோம் அப்போ இங்கேருந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஹாஃப் லைன் வரைஞ்சால் போதும் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் வாக் பண்ணியாச்சு இப்போது ஃபைனலி டேர்ன்ஸ் இஸ் லெஃப்ட் திருப்பி லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது லெஃப்ட் இது ரைட் லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணி சிக்ஸ்டி மீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் நடந்துட்டாங்க ஸோ இங்கே ஒரு தேர்ட்டி இங்கே ஒரு தேர்ட்டி அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக வந்திருப்பாங்க இது ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் இது ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் சிக்ஸ்டி மீட்டர் வாக் பண்ணிட்டு இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க இப்போ கேள்வி பாருங்கள் ஹவு ஃபார் அண்ட் இன் விச் டேரக்ஷன் இஸ் மகேஷ் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து மகேஷ் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் எவ்வளோ மீட்டரில் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம டேரக்ஷன் பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து சவுத் டேரக்ஷனில் தான் இப்போ நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்க இரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தா சவுத்தில் எவ்வளோ மீட்டரில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது மொத்தமாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு நடந்தது தேர்ட்டீன் மீட்டர் இந்த ரிவர்ஸில் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஒரு மேலே வந்துட்டார் அப்போ ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்த லென்த் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் தான் இருந்திருக்கும் அப்போ சவுத்தில் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரகு ஒர்க்ஸ் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் டுவோர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படின்ற டேரக்ஷனில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஹீ டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் இப்படி நடந்து போகிற ஒருத்தர் நீங்களே இந்த இடத்துல வாக் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள் உங்கள் ரைட் சைடு இங்கே வந்திருக்கோம் லெஃப்ட் சைடு இங்கே வந்திருக்கோம் ஹீ டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் சைட் வாக்ஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஸோ இங்கே திரும்பி ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணியிருக்காங்க சாரி ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஹீ டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வாக்ஸ் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் திருப்பி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் திரும்பியிருக்காங்க இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் இங்கே இருந்திருக்கோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் நீங்கள் இருந்திருக்கோம் லெஃப்ட் சைட் திரும்பி ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வாக் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணியாச்சு ஃபைனலி ஹீ மூவ்ஸ் ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஆஃப்டர் டேர்னிங் டு த லெஃப்ட் திருப்பியும் லெஃப்ட் சைடில் திரும்பி ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரைட் இது லெஃப்ட் இங்கே லெஃப்டில் திரும்பி ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஹாஃப் லைன் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஏன் இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸோ ட்வெண்ட்டினா இங்கே நம்ம ஹாஃப் வரைஞ்சால் போதும் ஸோ இது வந்து ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஹவு ஃபார் இஸ் ஹீ ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இன்னும் எவ்வளோ தூரத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்காங்க ஏன்னா இங்கே ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மேலே போயிருந்தாங்க ஆனால் இங்கே ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் டவுன் வரல ட்வெண்ட்டி தான் வந்திருக்காங்க அப்போ இன்னும் அவங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வரதுக்கு இன்னும் ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்றத உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது எந்த டேரக்ஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங் கேட்டு கேட்பாங்க யூஸ்வலாக அப்படி பார்த்தா இந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷன்லேருந்து பார்த்துட்டு ஒரு உங்களோட இது போடுங்க நீடில் போட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து நார்த்தில் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அதை கேட்கல இங்கே எவ்வளோன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ டேரக்ஷன் கொஸ்டினுக்கு எப்போவுமே சின்னதாக ஒரு மேப் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள